như một tiếng lòng của người làm nghề stream Tự game Needy Streamer Overlord đã phơi bày tất cả những ngã rẽ của đời làm stream trong 23 đoạn kết thúc của mình Bạn tôi thấy trên mạng có những streamer triệu view cùng hàng ngàn streamer khác cũng đang phát triển sự nghiệp mạnh mẽ Từ đó bạn nghĩ rằng stream là ngày hái ra tiền, thậm chí là rất nhiều tiền Tuy nhiên, đời không như mơ. Khi bắt tay vào làm thử, bạn sẽ hiểu rằng tưởng tượng thì dễ hơn làm nhiều. Trong vô số streamer đó, không ít người sẽ bỏ cuộc, xa ngã, thậm chí bị những mặt tối của nghề quật cho trầm cảm. Nicky Streamer Overlord là một tự game được làm ra để phản ánh phần khuất đầy bi kịch đó. Nicky Streamer Overlord sản xuất bởi WSS Playground được thiết kế rất đặc biệt. Cả game hoạt động như một hệ điều hành mô phỏng theo Windows 2000 ME với rất nhiều phần mềm được cài sẵn như chat, mạng xã hội, webcam. Bạn sẽ vào vai P. Chan, bạn trai và cũng là người quản lý của cô gái trẻ Amy và dẫn dắt cô vào sự nghiệp làm streamer. Câu chuyện bắt đầu với Amy, một cô gái có quá khứ đau buồn và không hòa hợp với bố mẹ. Cô bỏ nhà ra đi, dọn đến ở với người yêu mà cô đặc biệt danh là P. Chan. Không nhà, bỏ học. Chán lao động với đồng lương rẻ mà, Amy nghĩ đến giải pháp cuối cùng là làm streamer để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô tin tưởng p giao tất cả mọi quyền quyết định cho người yêu. Amy tạo ra và cosplay một nhân vật ảo là Kenjo, một thiên thần giáng xuống thế giới mạng để cứu rỗi cư dân mạng bằng các nội dung stream của mình. Bạn trong vai p sẽ đưa ra tất cả quyết định cũng như chiến lược để đạt mục tiêu mà Amy kỳ vọng. Trong 30 ngày trở thành streamer nổi tiếng với 1 triệu follower. Điểm đặc biệt của Needy Streamer Overlord là quá trình chơi game không cố định. Bạn có thể làm nhiều thứ để đạt mục tiêu vì vậy nó không có nhiều cốt truyện. Ngược lại, game có 21 kết thúc bình thường được liệt kê sẵn ở màn hình chính và hai kết thúc ẩn cuối cùng. Chính những kết thúc này mới thực sự mang cốt truyện và nó thể hiện những số phận khác nhau của người streamer thông qua hai nhân vật Amy và Pichan. Chính vì vậy, đối với Needy Streamer Overlord, phân tích cốt truyện chính là phân tích 23 đoạn kết của game. Bạn sẽ tìm thấy nhiều thứ đang tối thông qua những cái kết này. Tuy nhiên, để thực sự trải nghiệm cảm giác kinh dị cũng như sự trầm cảm của Amy, một khuyên bạn nên chơi thử game. Phân tích cốt truyện chỉ giúp bạn biết rõ những gì diễn ra trong game, còn cảm giác trải qua thì không thể thay thế việc trực tiếp chơi. Hãy bắt đầu từ những kết thúc đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất nha. Bỏ cuộc khi sớm nhận ra mặt trái của danh vọng Đây là nhóm những cái kết chấm dứt rất sớm, Thường là một tác nhân nào đó khiến cả hai người không còn xem trọng nghề streamer nữa và sẵn sàng vứt bỏ để theo một định hướng khác. Cái kết thứ nhất Normal Life – Cuộc sống bình thường Bichan nhận ra những vết thương tinh thần mà người yêu đã trải qua nên thay vì bắt tay giúp người yêu khởi nghiệp làm streamer, anh đã dắt Amy đi bệnh viện. Sau vài ngày điều trị tâm lý tích cực, Amy đã thoát khỏi tình trạng trầm cảm và suy nghĩ lại về cuộc đời mình. Amy quyết định bỏ sự nghiệp streamer để quay lại trường học sống một cuộc đời bình thường với sự giúp đỡ của p Đây là một kết thúc thiên về tâm lý. Có nhiều bạn trẻ cảm thấy áp lực và chán nản với cuộc sống nên muốn bám vào môi trường mạng thành một nhân vật mà ngoài đời mình không làm được. Tuy nhiên khi đã được chăm sóc cẩn thận về tâm lý, người ta sẽ nhận ra cuộc sống thực mới là cuộc đời của chính mình. Còn không gian mạng là nơi giải trí, giao lưu và tra cứu kiến thức chứ không phải một nơi trốn tránh thực tại. Kết thúc thứ hai. Flatline, chưa thử, đã nản. p nhận lời giúp Amy phát triển sự nghiệp streamer nhưng không tìm ra cách. Chàng trai bắt đầu trốn tránh, không trả lời chat cũng như không đưa ra định hướng gì cho Amy. Sau nhiều ngày ngồi chơi sơi nước lại không thể liên lạc được để bàn công việc. Amy cảm thấy không còn hy vọng gì với người quản lý này nữa. Cô quyết định đá p và đi tìm một người khác. Có thể nói kết thúc đơn giản này là một điều hầu hết các streamer mới vào nghề đã vấp phải. Không có ý tưởng, chưa hình thành phong cách. Sau vài pha thử với số view quá tệ, họ đã nhanh chóng nản chí. Câu thường gặp sẽ là, không ngờ nó khó như vậy. Phần lớn streamer mới vào nghề sẽ bị rơi rụng ở bước sàng lọc này. Chỉ những ai đủ ý tưởng và kịp hình thành phong cách riêng mới có thể tiếp tục bám trụ. Cái kết thứ ba, Nymphomania đắm chìm trong nhục dục. Amy và Pichan bắt đầu trải nghiệm chuyện giường chiếu. Amy bắt đầu thích làm chuyện đó và ngay một yêu cầu nhiều hơn để giải tỏa sự trầm cảm của mình. Cả hai bắt đầu để nó lấn át các sinh hoạt thường ngày. Amy cũng thông báo sẽ giảm thời lượng stream của mình đến các fan. Cảm thấy không đủ, Amy lên mạng tiếp tục hẹn hò với nhiều người lạ khác. Cuối cùng cô không thể kiềm chế được ham muốn nên quyết định từ bỏ nghề streamer để suốt ngày chơi trò đấu vật trên nệm với p 
Các nhà khoa học đã chứng minh làm chuyện đó có thể giảm stress Chính vì vậy, đối với những người bị sang chấn tâm lý trong quá khứ hoặc đang trong tình trạng trầm cảm nếu rơi vào tình huống thích hợp có thể bị cuốn vào vòng xoáy nhục dục Họ trở nên nghiện và bắt đầu bỏ mọi thứ để dành thời gian cho mỗi hành động này Hội chứng Nymphomania cũng được làm thành phim cùng tên dưới bàn tay của đạo diễn quái dị Lars von Trier Cái gì quá cũng không tốt và kết cục của hội chứng này cũng không tốt chút nào Cái kết thứ tư Ground Control to Psychoelectric Angel Khi tình yêu lên ngôi Tình cảm giữa Amy và Pichan ngày càng gắn kết Pichan tìm cách an ủi, khích lệ và giải tỏa tâm lý cho Amy giúp cô ngày càng tỉnh táo hơn Mặc dù sự nghiệp streamer của họ vừa bắt đầu chưa có kết quả gì rõ ràng nhưng Amy gần như không thể cưỡng lại sự mê mẩn của mình đối với Pichan và họ trở thành một cặp đôi không rời bất chấp kết quả sự nghiệp có ra sao đi nữa Đây là cái kết thiên về tình cảm Có những cặp đôi yêu nhau quá sâu đậm nên việc làm stream chỉ là để giải trí Quan trọng nhất là họ được bên nhau, cùng nhau làm việc chung hướng đến một mục tiêu nào đó Tuy nhiên sự gắn kết quá mức này có thể sinh ra thiên hướng lụy tình và lệ thuộc tình cảm Điều này khó mà đoán được Chỉ biết rằng lúc này Amy đã say đắm cực độ bạn trai của mình và cô không thể sống thiếu anh ta được Cái kết thứ năm, So close yet so far Xa mặt cách lòng Pichan và Amy đã làm mọi cách nhưng số follow của Kenjo tăng rất chậm và sau đó họ cũng không thể chuyển chúng thành thu nhập được Đã quá hàng trả tiền thuê nhà mà Amy không thể kiếm đủ tiền Vì vậy chủ trọ đã lấy lại nhà Cả hai đành phải chia tay Amy chấp nhận quay về ở với bố mẹ Và có thể phải nghe theo sắp đặt ban đầu của họ là đưa cô vào ngành đóng phim người lớn Có thể nói đây là kết thúc thực sự buồn đầu tiên của Needy Streamer Overlord Khi mà đôi bạn trẻ đã tìm đủ mọi cách để phát triển Nhưng căn bản họ không thích hợp với nghề nên nhanh chóng bị cuộc chơi đào thải không ít streamer đã không qua được ải này khi đã hình thành một cá tính nhất định nhưng không thể đạt tới mốc phát triển đủ để có thu nhập, trang trải chi phí. Họ đã phải bỏ dở giấc mơ làm KOL để lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền. Ngoài sự hào nhoáng, sự thật bên trong còn gì? Đây là nhóm những cái kết mà cặp đôi Amy và Pichan đã đi được một đoạn đáng kể trong sự nghiệp. Nhưng mặt tối của nghề đã khiến họ gặp rắc rối vỡ lẽ theo nhiều kiểu khác nhau. Cái kết thứ sáu, Rainbow Girl, cô gái phê pha Amy theo sự sắp xếp của Pichan đã lợi dụng sự trầm cảm của mình để đi theo phong cách stream chán đời Amy liên tục sử dụng thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm quá liều dẫn đến ngày càng có nhiều suy nghĩ tiêu cực tự hủy hoại bản thân Từ những trải nghiệm đó, nhân vật Kenjo được Amy thổi vào một phong cách tâm tối, chán đời, đầy tiêu cực Họ tìm được một lượng fan kha khá khi sinh mạng cũng có đầy rẫy những kẻ chán đời bi quan và tiêu cực như vậy Họ tạo thành một cộng đồng cùng hâm mộ một cô gái xinh đẹp nhưng phát ra năng lượng bi thảm cùng cực qua mỗi buổi stream. Amy bắt đầu tìm đến những thứ nặng đô hơn như hút cần và cuối cùng là chơi tem. Sau nhiều ngày phê pha đủ thứ, Amy ngộ ra chân lý của vũ trụ trong một lần chơi tem và từ đó cô hoàn toàn biến thành một thiên thần nghiện ngập. Cô làm các buổi stream kể lại những thứ mà mình ngộ ra trong mỗi lần thăng thiên của mình. Đây là một cái kết tiêu cực có hơi hướng nói quá của những streamer. Như các bạn đã biết, streamer thường có thể tạo dựng và đánh bóng một hình ảnh rất khác về mình trước mắt người hâm mộ. Hình ảnh đó không nhất thiết phải giống con người thật. Từ đó xảy ra câu chuyện, một người hai tính cách. Amy và Kenjo trong đoạn kết này đã phân định rõ ràng hai tính cách đó. Một Amy nghiện ma túy, trầm cảm đến cực độ và một Kenjo màu hồng nói về những chân lý giác ngộ cao siêu. Cái kết thứ bảy, Welcome to my religion, tôn giáo hot girl. Amy nảy ra ý định sẽ stream theo hướng thuyết âm mưu Cô liên tục lên mạng tìm những thông tin thuyết âm mưu rồi tổng hợp chúng lại thành nhiều kiểu khác nhau Các cư dân mạng vốn thích chuyện giật gân nên đổ xô vào xem stream của cô rất đông Để có được ý tưởng, Amy đã sử dụng chất kích thích Và qua những cơn phê pha, cô nảy ra nhiều fake news dựa theo những sự kiện được kể như thật Amy ngày càng lún sâu vào các loại ma túy để đi tìm chân lý và bị cuốn vào vòng xoáy các thuyết âm mưu khiến chính cô giờ đây cũng tin chúng là thật. Với những hậu quả của ma túy cùng với sự đa nghi từ các thuyết âm mưu, Amy đã đột phá một giới hạn mới. Cô cho rằng mình đã tìm ra chân lý của vũ trụ trong một lần phê thuốc và chính thức tuyên bố thành lập một tôn giáo mới và Kenjo chính là một vị thiên thần đích thực được Chúa Trời phái xuống để cứu rỗi thế giới mạng hỗn loạn này. Nhiều người đã tung hô và thề trung thành với streamer Kenjo. Đây có thể xem là một bước mà không ai có thể ngờ tới. 
các streamer thường chỉ dừng lại ở phát tán thuyết âm mưu và một số rơi vào tình huống lan truyền fake news. Còn đến nỗi thành lập một tôn giáo bằng stream như Amy thì chỉ là bước nó quá lên. Tuy nhiên nhìn lại thì có một số streamer lớn có hệ thống fanbase mạnh mẽ cũng gần như tạo thành một tôn giáo. Ở đó các fan suy tôn thần tượng một cách thái quá và sẵn sàng ăn thịt bất cứ ai dám góp ý thần tượng của mình. Ngay tại Việt Nam chúng ta cũng chứng kiến không ít lần những trường hợp như vậy. Cái kết thứ 8 Painful Future Cuộc đời đầy đau khổ Amy Witt định hướng Kendall đi theo lối stream tiêu cực. Cô sử dụng trải nghiệm của bản thân cùng những suy nghĩ tiêu cực để nhìn vào mọi thứ. Từ đó tạo ra những nội dung stream toàn than thở và bi quan. Phong cách này nhanh chóng gây chú ý với những khán giả vốn đang chịu nhiều áp lực cuộc sống tạo thành một cộng đồng cùng ngồi kể khổ cho nhau. Để giải tỏa, Amy bắt đầu sử dụng chất kích thích và cuối cùng là hút cần làm vui. Sau nhiều ngày sống trong tiêu cực để lấy ý tưởng, Amy bị nó ám vào người, cộng thêm những tổn thương tinh thần từ trước khiến cô bắt đầu có vấn đề. Tinh thần của Amy bắt đầu xuống dốc và thường xuyên có ý nghĩ chán sống. Cô bắt đầu để ý đến những bình luận tiêu cực của Antifan và ám ảnh rằng mình đang bị mọi người thù ghét. Cuối cùng, khi mọi thứ vượt quá giới hạn, Amy đã vứt bỏ hoàn toàn lớp Godly Scandal và stream mặt thật của mình ngồi hút cần ngay trên sóng như một lời thách thức những kẻ chỉ trích cô. Tài khoản stream của Amy sau đó bị khóa vì vi phạm quy định. Cô gái biến mất vĩnh viễn khỏi cộng đồng mạng mà không ai biết số phận cuối cùng của cô ra sao. Sự tiêu cực trong giới streamer là không hiếm. Chúng ta thường xuyên gặp đây đó có vài người đăng đàn tâm sự thậm chí là khóc lóc nghe trên sóng. Tuy nhiên, chuyên làm về nội dung bi quan, chán đời thì có lẽ ở Việt Nam chưa ai dám thử. Trong nghề sáng tạo nội dung thì phong cách khai thác thường sẽ ảnh hưởng đến người làm nếu đắm chìm trong nó quá lâu. Chính vì vậy, các streamer thường coi stream tiêu cực chỉ là một dạng đổi gió hoặc xả stress khi có biến cố với mình chứ không xem nó là nội dung chính. Cái kết thứ 9, Blazing Hell, Uyên Ương Hồ Điệp Mộng Amy và Pichan đạt được một số thành tựu, số lượng follower của họ cũng tăng khá tốt, tuy nhiên do phải làm việc quá nhiều khiến Amy bị trầm cảm nặng. Cô không thể từ bỏ vì tình cảm của cô vẫn còn với Pichan và đây là cách duy nhất để có thể ở lại với người yêu của mình. Cuối cùng khi không còn khả năng tăng fan nữa cộng với trầm cảm tăng cao, Amy đã nhờ Pichan đi mua thang, cả hai dùng số thang đó để tự thiêu. Đây là một kết thúc khá đơn giản cả về nghề stream lẫn tâm lý. Làm stream thường phải rất vất vả để tìm nội dung chất lượng giữ chân người xem. Chính vì vậy, nếu không được chăm sóc hợp lý thì streamer dễ rơi vào trầm cảm lo lắng từ nhiều phía. Những người bị trầm cảm giống như quả bom nổ chậm, họ vẫn vui vẻ bình thường ở bên ngoài. Nhưng những cơn sóng ngầm bên trong có thể khiến họ rời bỏ cuộc sống này bất cứ lúc nào. Cái kết thứ 10 Needy Girl Overdose Cuộc yêu cuộn sát Amy đã nỗ lực khá tốt để đạt được lượng người xem nhất định Tuy nhiên cô không tìm được nội dung mới để phát triển tiếp Mặt khác cô cũng có tình cảm rất sâu đậm với Pichan Nên càng sợ nếu mình không thể phát triển nữa thì sẽ đánh mất anh ta Sự căng thẳng cùng với mối lo sợ mất người yêu Khiến Amy trở nên đa nghi và ám ảnh về việc Pichan có thể không còn yêu mình nữa Cho đến một ngày cô đặt ra hàng loạt câu hỏi thử thách như Họ hẹn hò lần đầu ở đâu, làm chuyện đó tổng cộng mấy lần. Khi Pichan trả lời sai, cô lập tức cho rằng anh không còn yêu cô nữa và dùng dao đâm chết Pichan. Trong văn hóa Nhật có một tình trạng tâm lý gọi là Yandere để chỉ những cô gái quá mê một ai đó đến mức cực đoan thậm chí sẵn sàng giết chết người này để sở hữu được họ bệnh viễn. Với Amy thì những sang chấn tâm lý cộng với stress và tình yêu với Pichan đã tạo thành một con người yêu điên cuồng đến cực đoan. Từ đó, khi vấp phải sự bí bách trong cuộc sống, Amy liền lo sợ mình sẽ thất bại và bị bỏ rơi khiến cô phải ra tay để mãi mãi giữ người yêu ở lại với mình. Cái kết thứ 11 There are no angels Giấc mộng vỡ tan Đã hết 30 ngày và số follower của Kenjo vẫn không đạt theo mục tiêu. Amy buồn bã khi thừa nhận rằng vừa qua chỉ là những ngày đau khổ và chán nản. Cô quyết định stream lần cuối để nói lời chào cuối cùng với các fan của mình. Nhiều người vang xin thần tượng đừng rời đi, nhưng Amy đã quyết tâm dừng stream vĩnh viễn. Cô vẫn sẽ ở lại với Pichan, nhưng tương lai của họ thì khá mờ mịt. Không biết cả hai sẽ làm gì để sống và họ liệu có còn yêu nhau lâu bền hay không. Đây là một kết thúc buồn khi mà sau nhiều nỗ lực cũng như thành quả khả quan thì các streamer đi vào ngõ cục. Từ đó họ nhận ra sức mình chỉ đến đây thôi và cuối cùng chấp nhận rời bỏ sự nghiệp stream tìm một lối đi khác. Cái kết thứ 12, Cucked, bộ đá 
Pichan hướng Amy và thể loại stream sâu sắc nên ràng cô bằng cách tổ chức nhiều cuộc hẹn hò qua ứng dụng tìm bạn online, Tinder. Amy bắt đầu hiểu hơn về xã hội và giao tiếp khi gặp qua nhiều loại người khác nhau. Trong khi đó, Pichan mãi nghĩ cách để phát triển cho Amy mà quên mất chăm sóc cô nên tình cảm càng ngày càng lạnh nhạt. Cho đến một ngày Kendall mở stream và giới thiệu bạn trai mới của mình. Đó là một nam streamer nổi tiếng mà cô gặp qua một lần hẹn hò trên ứng dụng. Cả hai cùng làm nghề nên nhanh chóng tâm đầu ý hợp. Cô chính thức công bố với các fan đây là bạn trai của mình và từ đó họ làm việc cùng nhau phát triển sự nghiệp. Hàng ngày, Kendall rải cẩu lương cho các fan trên trang cá nhân của mình trong sự khóc lóc thống khổ của các fan nam. Pichan tất nhiên bị đá vì không còn giá trị cũng như tình cảm gì đối với Amy nữa. Chuyện tình cảm của các hot streamer luôn là nguồn drama vô tận. Các bạn không quá xa lạ với chuyện này qua hàng loạt biến cố năm vừa qua. Người ta nói hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng thay đổi. Con người thay đổi thì tình cảm cũng thay đổi. Nếu không thích ứng kịp thời thì đành chịu vậy. Cái kết thứ 13 Catastrophe Sụp đổ Amy và Pijan cũng nỗ lực đạt được một lượng follow khá lớn. Amy có được thu nhập khá khá và bắt đầu công cuộc chữa bệnh tâm lý cũng như giải trí. Nhờ an dưỡng hợp lý nên tinh thần của cô gái đã ổn định lại, công việc cũng ít căng thẳng hơn. Tuy nhiên do mãi làm việc nên giữa Amy và Pijan bớt gắn kết giận. Đến hạn 30 ngày nhưng con số vẫn chưa thể đạt được mốc 1 triệu như định trước. Amy tức giận vì thất bại của mình và trách Pijan không nhiệt tình hỗ trợ khiến dự định ban đầu không thành. Cô block Pichan trên mạng xã hội và tự đi tìm lối đi riêng Đây là một bài học kinh điển trong mối quan hệ giữa quản lý và streamer Khi streamer có hoài bão lớn nhưng năng lực người quản lý có hạn dẫn đến xung đột Streamer lúc này không còn lựa chọn nào khác hơn là phải rời bỏ người quản lý cũ để tìm một người có năng lực cao hơn giúp mình tiếp tục phát triển Cái kết thứ 14 Labor is evil Lao động là nghiệt ngã Amy và Pichan đã cố gắng hết sức Họ vượt qua vài mốc follower ban đầu Amy bắt đầu quan tâm đến sức khỏe tâm thần của mình hơn Cô tích cực đi chữa bệnh tâm lý và giải trí phù hợp Tuy nhiên họ đã làm mọi cách nhưng không thể vượt qua mốc 1 triệu follower đặt ra ban đầu khi hết hạn 30 ngày Amy vẫn còn tình cảm với Pichan nên cô chấp nhận thất bại và vẫn giữ liên lạc với nhau Amy bắt đầu quay sang tìm công việc lao động chân tay ở bên ngoài Những giờ làm việc ngày một tăng cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến cả hai càng ít chat với nhau hơn Cho đến một ngày Amy thông báo sẽ về muộn và sau đó tài khoản chat của cô đã bị xóa. Từ đó Amy biến mất khỏi cuộc đời Pichan, dường như cô quyết định rời bỏ thế giới mạng và cả người yêu dính với thế giới đó để tìm một cuộc sống ngoài đời thực. Đây là một cái kết đau buồn cho một tình yêu mạng, nó không liên quan nhiều đến nghề streamer, nhưng là một điển hình của việc tan vỡ giấc mộng khiến người ta hoàn toàn thay đổi. Cái kết thứ 15, Nerdy Girl Overlord, sự bạc bẽo của chiến thắng. Amy và Pichan cùng nhau nỗ lực và họ vượt được mốc 500.000 follower. Mặc dù chưa đạt mốc 1 triệu như kỳ vọng, nhưng Kendall đã trở thành một streamer có độ hot và được biết đến rộng rãi. Một công ty quản lý chuyên nghiệp đã liên hệ ký hợp đồng với Amy. Cô được dời vào sống trong một biệt thự do công ty cung cấp và được họ tiếp tục lăng xê danh tiếng. Pichan không nằm trong hợp đồng nên đành phải để bạn gái dời nhà đi. Xa mà cách lòng, tình cảm giữa họ lạnh nhạt dần cho đến một ngày Kendall chính thức công bố bạn trai mới trên trang cá nhân. Cô đã gặp một nam streamer nổi tiếng làm cùng công ty quản lý. Cô nàng đã mê mẩn anh chàng streamer điển trai và anh ta cũng lo lắng giúp đỡ cô nhiều thứ. Thậm chí, cô gái còn khá tự mãn khi cho rằng đám fan nữ ngu ngốc của bạn trai cô đang donate tiền để anh ta lấy những đồng tiền đó mua quà cho cô. Niềm vui chẳng tài gan. Ít lâu sau, Amy lại up trên trang cá nhân mình nhiều lời cay độc vì bạn trai đã bắt đầu lạnh nhạt với mình và có vẻ tìm đến một cô gái khác. Khi họ công khai với nhau thì Amy tiếp tục tung lời thoá mạ và sau đó là những lời tiêu cực theo kiểu hận đàn ông. Pichan theo dõi thấy hết nhưng cũng không buồn nói gì, anh chỉ lặng lặng suy nghĩ. Cái giá của sự nổi tiếng là thế sao? Cái kết thứ 16, Utopian Parody, lạc lỏng ở lưng chừng. Amy thành công vượt qua mốc 500.000 follower nhưng cô gái lại rơi vào trạng thái lạc lỏng. Có số hiện tại tạm gọi là thành công nhưng chưa đạt kỳ vọng một triệu cô rơi vào khủng hoảng không biết phải làm gì tiếp theo mất định hướng nhưng không biết trách ai sau một thời gian bối rối cô đã block pichan và tự đi tìm một định hướng khác có vẻ con số 500.000 trăm mới chưa thể làm cô gái hài lòng đây có thể nói là một cái bẫy không chỉ với các streamer khi ở một khoảng nào đó trong sự nghiệp chúng ta cảm thấy trống rỗng hài lòng với những thứ đạt được nhưng vẫn muốn đi xa hơn tuy nhiên lại không có hướng đi nào rõ ràng nó cứ như một người bị lạc và sau đó thì trôi về đâu không rõ 
đã nhận thức rõ nhưng dừng lại hay tiếp tục Đây là những đoàn kết có diễn biến phức tạp và thường là bi kịch khi mục tiêu đã đạt thành nhưng đổi lại nó thay đổi con người một cách ghê gớm Cái kết thứ 17 Do you love me? Kết thúc bỏ ngỏ Sau 30 ngày nỗ lực, Kenzo đã đạt đến hơn 1 triệu follower Amy rất vui mừng và cùng Pichan đi chơi công viên Cô ấp ảnh cuộc đi chơi trong bộ cosplay Kenzo và ngỏ ý sẽ phát triển lên một định hướng mới Kenzo sau đó đã có một buổi stream cuối cùng từ giả nền tảng stream hiện tại Amy sẽ cùng Pichan sử dụng những kinh nghiệm mà họ có để tiếp tục phát triển sự nghiệp theo một cách khác Cả hai vẫn sẽ sát cánh bên nhau trong cuộc phiêu lưu mới Trong kết thúc này, có thể nói mọi chuyện đang diễn biến rất tốt khi cặp đôi yêu nhau đạt được mục tiêu Họ tiếp tục bên nhau với những khai phá mới trong sự nghiệp Tương lai vẫn để ngỏ cho họ chỉ là chúng ta không biết được những gì tiếp theo Cái kết thứ 18 Fallen Angel Thiên thần nhục dục sau khi chịch soạt với Pichan, Amy nảy ra ý tưởng sẽ stream nội dung khêu gợi. Cô bắt đầu thử nhiều ý tưởng nửa đùa nửa thật trên sóng stream của mình, từ việc sex talk nhẹ nhàng cho đến những hành động đầy khiêu khích như giả vờ bung áo, lộ nội y trên sóng, mút kem hay cưỡi bóng gym. Lượng người follow tăng chóng mặt và các quà tặng donate cũng ào ào đổ về. Amy cuối cùng quyết định sẽ đi hẳn theo hướng stream 18 cộng và trở thành idol JAV. Cái mà trước đây cô phải trốn nhà đi để tránh bị bố mẹ hướng vào Đây là chuyện không hề mới khi các streamer nữ xinh đẹp đều ít nhất một lần bị cuốn vào sự hấp dẫn của việc làm nội dung khêu gợi Đó là dạng nội dung dễ kiếm lợi nhất và cũng thu hút đông khán giả nhất Tuy nhiên nó cũng đi kèm cái giá không nhỏ nếu không biết điểm dừng mà trượt dài theo sự ham mê thành tích để rồi bán rẻ bản thân mình Cái kết thứ 19 Bumper Girl tức nước vỡ bờ Pichan đã sắp xếp cho Amy một lịch làm việc cực lực để cày đủ số follow đặt ra. Amy làm việc gần như không có ngày nghỉ, từ tìm ý tưởng đến stream và trả lời fan trên mạng xã hội. Stress dồn nén lên Amy ngày càng nhiều, từ biết ý tưởng đến những ngày stream liên tục không nghỉ, từ những bình luận cay đọc của anti-fan đến những lời khiếm nhã của người xem stream. Amy bắt đầu những hành động tự hủy như cắt tay, nhưng cô cũng ráng chịu đựng vì mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, những ngày sống như cực hình đã khiến cô không còn chịu nổi nữa. Một ngày nọ, Amy chỉ hờ hững post một lời ngắn trên trang cá nhân là cô mệt mỏi và quá sức chịu đựng rồi. Cô block Pichan và biến mất. Cái kết thứ 20, Internet Overdose, sự kinh tởm của thế giới mạng. Amy chăm chỉ làm việc và đạt được một lượng follow lớn. Tuy nhiên cô luôn cảm thấy khó chịu với những hành động ác ý của cư dân mạng. Những người không quen biết lại thích bình luận xấu về cô để gây chú ý Antifan làm mọi cách để móc mỉa cô Những kẻ xấu tính buông những lời quấy rối tục tiểu trên Steam Amy rơi vào khủng hoảng nặng nề và ngày càng cảm thấy ghê tởm những kẻ trên mạng Trong một lần stream, cô đã không chịu được các bình luận kinh tởm nên đã nôn mửa ngay trước camera Chân mạng lập tức lưu video về rồi đặt cho cô biệt danh cô gái ói mửa Hình ảnh nhân vật Kenzo nôn mửa lập tức thành meme hot Amy tìm mọi cách để gỡ gạt là hình ảnh nhưng hoàn toàn vô vọng Họ tiếp tục trêu chọc cô trên stream và chỉ muốn làm cô nôn mửa lần nữa để cười chơi. Amy ngày càng khó chịu và cuộc chiến cãi vã với Antifan chỉ khiến các fan dần dần bỏ rơi cô. Amy bắt đầu có biểu hiện hoang tưởng khi cho rằng luôn có người giỏi theo mình ở mọi ngóc ngách. Cho đến một ngày Amy stream với một thái độ bình tĩnh lạ thường. Cô sau đó đã thay đổi phong cách Kenzo thành máu me và nói những lời ủng hộ ma quỷ trong khi ôm ảnh Amy có dấu tan. Điều này cho thấy Amy đã hoàn toàn sụp đổ và biến thành nhân vật Kenzo. Phiên bản bóng tối, còn tính cách con người thật Amy đã chết. Stress có thể khiến ta làm nhiều chuyện ghê rợn. Cái kết thứ 21 Unhappy and World Phía sau chiếc mặt nạ Amy và Pichan đã nỗ lực suốt 30 ngày và họ đã đạt được số follow mình mong muốn. Kenzo đã có một buổi stream đặc biệt khoe ngôi nhà mới mua từ tiền stream của mình. Từ đây, Cô và Pichan có thể có một cuộc sống hạnh phúc và tiếp tục sự nghiệp streamer. Mọi việc đều tốt đẹp từ công việc đến tình yêu. Tuy nhiên Pichan phát hiện ra một tài khoản mạng xã hội khác của Amy trên đó chứa đựng những lời than vãn đầy tiêu cực. Amy chán ghét công việc, cho rằng sống với Pichan là một sự nhàm chán, cô không hề hài lòng với những gì đang có. Khi Pichan bấm kết bạn thì lập tức bị tài khoản này block. Phía sau lớp mặt nạ hạnh phúc của Amy là một cái gì đó rất khác. Khi đã là cư dân mạng chắc chắn bạn không thể không biết khái niệm clone. Đó là khi một người tạo nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau để chứa nhiều nội dung khác nhau. Một cái cho gia đình, người thân chứa những hình ảnh đời thường. Một cái cho sở thích chứa những đam mê riêng. Một cái cho cá nhân khi thổ lộ những thứ không muốn ai biết. 
Amy đã có một cái như vậy và Pichan đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình đã có thể làm bạn gái hài lòng với những nỗ lực vượt qua. Amy vẫn chưa thực sự hạnh phúc với những gì mình đang có. Cái kết thứ 22 Come and take that deal Một câu chuyện khác Sau khi có đủ 21 kết thúc chính sẽ có một file save số 0 xuất hiện và khi load ra nó là một hành trình chơi tự động dài 30 ngày được tu nhanh. Amy bắt đầu phát triển bản thân và có tiến bộ từng ngày. Cô dần dần tự làm được những công việc khó, học cách đối mặt với khủng hoảng. Có những lúc sa ngã phải dùng đến thuốc an thần, cũng có những lúc căng thẳng đến đỉnh điểm muốn phát điên. Càng về sau, Amy càng trưởng thành và tự lo được cho mình. Cô bắt đầu có những câu nói lấp lửng về việc mình ra đi. Cho đến ngày cuối cùng, Amy đã thành công và tự đứng được trên đôi chân của mình. Cô thị giả Pichan để đi tìm một tương lai mới cho riêng mình. Trong máy cô còn lưu lại một file bí mật. Trong đó, Amy nói rằng cô muốn Pichan là người chiều chuộng mình, nhưng dường như cô đã sai lầm. Cô sẽ tạo ra một Pichan mới, đúng hơn với giấc mơ của mình. Cô sẽ tạo ra một Pichan mà cô muốn cưới làm chồng. Có thể thấy chỉ khi Amy là một cô gái yếu đuối lệ thuộc, thì cô mới yêu một chàng Pichan yêu chiều mình. Còn khi cô gái đã trưởng thành và tự lực, cô lại muốn một Pichan khác với những tố chất và tính cách thích hợp với nhu cầu mới của cô hơn. Sự nghiệt ngã của tình yêu nó là như thế. Có những lúc bỗng dưng hết yêu thì con người đã thay đổi. Cái kết thứ 23, Happy End World, cái kết cuối cùng. Sau khi ngắt kết nối internet trên máy và lót lại ngày 30 của cái kết số 22, chúng ta có cái kết ẩn cuối cùng. Amy và Pichan đã cùng nhau đi hết 30 ngày với một thành công rực rỡ. Amy quyết định quay về thế giới thật để đối mặt với cuộc sống cùng Pichan. Cô đã post một bài cuối cùng trên trang của Kenzo thông báo rằng cô sẽ bay về trời và rời khỏi thế giới mạng. Kenzo sẽ trở thành một thiên thần ở thế giới thật. Thông báo trên làm rúng động cộng đồng mạng. Các fan ban đầu còn tiếc nuối hot girl xinh đẹp, nhưng sau đó họ dần dần nhận ra ý nghĩa của việc Kenzo kết thúc sự nghiệp. Từng người một đã rời bỏ mạng internet để trở về cuộc đời thật của mình. Những kẻ cứng đầu nhất cuối cùng cũng rời đi và mạng internet trở thành một nơi hoang vắng không còn ai. Còn Amy, có vẻ cô đã có một cuộc sống êm đềm cùng Pichan sau khi trở về đời sống thật của mình. Đấy, các bạn thấy đấy, người ta khóc chưa chắc gì đã khổ, streamer cười mà lệ đổ trong tim. Amy trong tựa game Needy Streamer Overlord đã lột tả gần như trọn vẹn mọi khó khăn nếu các bạn từ tay trắng muốn theo đuổi ngành công nghiệp giải trí hiện tại với vị trí là một streamer. Trong 23 cái kết thì chỉ có hai phần kết cuối cùng thì xem là tạm ổn thỏa. Các bạn thấy đó, chỉ có khoảng 2 trên 23 viễn cảnh khả dĩ mới được xem là ổn thôi, tương ứng với sắp xỉ 8,7% cơ hội thành công cho nữ streamer trẻ Amy. Liên đới đến thực tại, để được các bạn biết đến qua một buổi stream và trụ lại lâu với nghề thì chắc chắn những tên tuổi đình đám hiện tại đã trải qua nhiều khó khăn hơn nữa cho đến khi được công chúng ghi nhận. Vì vậy, mò và các bạn hãy làm những cư dân mạng văn minh luôn tôn trọng mọi sự nỗ lực của những người sáng tạo nội dung trên môi trường Internet. Nếu ủng hộ thì một like, một share, một subscribe. Chưa ưng ý thì một comment góp ý chân thành các bạn nha. Và đó là tự game Needy Streamer Overlord với cuộc hành trình gian nan của người sáng tạo nội dung. Mark sẽ quay trở lại với những video cốt truyện tiếp theo vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần. Chân thành cảm ơn mọi sự ủng hộ của các bạn dành cho gia đình Mark Game.